herbal herbal medicine, herbal roots, organic roots, or organic medicine. Basta kung ano man ang tatawag nyo dyan. Basta ituturo ko sa inyo in an organic way or yung hindi ka na mag-take ng kung ano-ano. So, itong herbal plant na to ay malaki ang naitulong sa amin. So, I think ito makakatulong din to sa inyo, lalo na kung same case tayo. So, uh, disclaimer lang, bago ko i-continue itong video na to, hindi ko ako doktor, hindi ako nurse, o kahit ano man na related sa medical field. So, ito, sinasabi ko lang to, base sa experience naman. So, without further ado, start na natin! So, just a quick overview or short story muna tungkol dito sa nangyari sa amin. So, last July 16, 2019, nagpa-check up or nagkuha ng lab test yung papa ko. So, um, may nakita doon na ang taas ng blood sugar, ang taas ng uh, uric acid, ang taas ng creatinine, ang taas ng blood pressure. Basta lahat matataas, walang nasa normal level. So, yon medyo um, na ano na kami na bakit ganun lahat. So, yon punta kami sa isang hospital and nagpa-check up kami, pinatignan yung mga result. And nalaman na meron palang chronic kidney disease yung papa ko at stage 4 na siya. So, um, ayun, meron ako ditong dinownload sa Google lang na parang calculator kasi nung panahon na yun parang ano, ang bigat-bigat ng loob ko, ang bigat-bigat ng loob namin na parang totoo ba na ganito yung resulta, ganyan-ganyan. Kasi hindi namin matanggap kasi sabi ng doktor yung sa chronic kidney disease, meron yun hanggang stage 5 and since si Papa is nasa stage 4 na pag dumating or pag hindi pa naagapan, tumaas pa ng tumaas yung creatinine maglilid na sa stage 5 and yun na, magdadialysis na. Alam naman natin, natin na dito sa Pilipinas, napakamahal ang pagdadialysis and yung session na yun, 3 times a week, ba diba? Mga ganun, minsan depende pa. So, ayun, nag-download ako sa Google nung calculator. So, meron dito yung itatype niya, creatinine, age, yung kung ano yung sex niya and yung race and then magka-calculate and dumabas kay Papa na ayan, 22 yung GFR niya or yung parang function rate ata to. So, eto, nagpapakita ko ulit sa inyo yung nakita ko na description ng mga GFR at kung anong stage. So, yung 22 na andun nga siya sa stage 4. So, yun, totoo nga na nasa stage 4. Kasi, syempre, di ba, kahit pa sabihin na doktor na yung nagsabi, kung alam niyo na ganun yung case, mabigat sa loob niyo, Mag-iisip pa kayo ng hindi, hindi yan totoo, oh, ganito yan, gano'n. So, ganun yung naramdaman ko nun. So, nag-download ako ng kung ano-ano na calculator, ganyan, and yan nga yung lumabas. So, stage 4, severely reduced kidney function. And yan, sinabi sa amin na less than 50% na lang yung gumagana sa kidney ni Papa nung time na yun, parang mga 30% na lang daw. So, syempre, inanuhan na kami ng doktor na, um, yun, magdadialysis na yan. Pag hindi pa rin yan, nag-stop or yun yan, epekto sa kidney natin. So, ano no, nag-isip ako na, ah, baka may makatulong sa amin herbal na mas magaan sa bulsa kasi alam naman natin na sa panahon ngayon, mahal pag mga ganyan, kakasakit, na-hospital. So, ayun, nag-search ako and then nahanap ko itong herbal roots na ito. At ito ay tinatawag na alingato. So, eto, papakita ko dito, nag-post ako. Ngayon, nag-search pa ako kung para saan tong alingatong na to, bago ko yun i-post. Kasi, syempre, pag-aaralan ko muna, di ba, ganyan. So, eto, may nakita ko na maganda sa mga arthritis, gout, prostate, UTI, insomnia, and dialysis patient. Epektibong pandunas sa kidney infection, cyst, pH normalizer, kidney stone, gout arthritis, urethritis, bladder infection, general... Uh, diseases, gonorrhea, prostate infection, prostatitis, BPH, prostate cancer, high levels of uric acid or creatinine, high blood pressure or, high, or hypertension, breast cancer, colon cancer, diabetes, diarrhea, bronchitis, and calm inflammation. And may mga nakita ako na testimonies nitong alingatong na to. So sabi nito isa, natanggap na namin kahapon pa, tanong ko lang, bumaba na creatinine ng asawa ko, tuloy-tuloy pa rin ba ang pag-inom niya ng alingatong? Then sabi na, opo ma'am, para makontrol pag pagtaas ng creatinine niya ulit. Dati po ba ano ang creatinine niya? 544 po, nung biglang tumaas, ngayon 160 na lang. So, eto pala, eto mga testimonies na to. Disclaimer lang, hindi po ito sa akin. Yung iba po dito ay dun lang sa mga na-search ko. So, gusto ko lang parang i-ano yung sarili ko na uh, meron talaga tong epekto. Siyempre, bago ko ipagamit yun sa papa ko, diba? 
So next is good day ma'am. Good news po bumaba ang creatine na anak ko from 380 ngayon 309. Sana tuloy-tuloy na po talaga ma'am. Salamat po. Next is yung anak ko po may CKD or yung chronic kidney disease nga. From 9.5 na creatine niya naging 6.8 na lang. Bali 3 weeks pa lang siya umiinom ng alingato. So yung 3 weeks siya nagte-take lang ng alingato and then ito na. Next is, witness ako ng herbal root na to. I tried to order online and after a week of taking, I can say na may improvement ang tinag-take ko nito. He is undergoing dialysis due to high creatinine. Medyo nawalan din siya ng gana kumain and lost a large amount of weight. According sa kanya na siya kumain, na parang walang masakit sa kanya. He also gained weight. And sana magtuloy-tuloy na ang pagaling niya. As much as possible kasi we want to try natural or herbal method rather than puro gamot. So, ganun din yung ano, yung sa amin. Kasi ayoko din ng panay gamot. Ganun din yung kay Papa. Mas gusto niya yung mga herbal-herbal. So, yun. After din nun, pinacheck up ko din ulit si Papa after yung sinabi din ng doktor na bumalik. Ganyan. Pinacheck namin kasi nag-monitor na siya sa mga blood sugar, BP, ganyan. Yung BP okay na. And then, yung sa blood sugar, na very good siya ng doktor. So, yun. Parang na namin na. Ilang weeks pa ngayon para after two weeks nung pagtitake nitong alingato. So, yung sabi naman, sige, tuloy muna natin. Tuloy muna natin. And then, eto, sabi, sabi naman ang isa, sobrang effective talaga ng alingato. Nagpa-creatinine kami kanina. Yung last creatinine niya, 2,200. Ngayon, yung result niya, 1,548 na lang. Next is, yung husband kong dialysis patients, for one month na umiinom ng alingatong tea, bumagsak ang creatinine niya from 900 to 500. So, one year na nagda-dialysis siya, maintain lang siyang creatinine level niya from 1,000 to 800. Hindi talaga bumababa ng ganun kababa. Pero continue pa rin ang pagda-dialysis niya kasi hindi pa nag- hindi pa na-correct ang pagmamanas niya. So, sa mga iba dyan, ang creatinine lang ang problem. Ilong kayo ng alingatong tea. Next, ito naman, kakaiba, hindi siya yung sa kidney. Sabi niya, proven and tested. Isa po ako sa living testimony ng alingatong. Gumaling ako sa stage 4 colon cancer. So, di ba? Hindi lang yun yung nagagamot niya. Madami talaga nagagamot yung alingatong. Kaya nga, nagulat ako kasi kala ko mataas pa rin. Kaya din ako nag-expect na mababa. Pagka-check ko, bumaba, nagulat ako. Itutuloy-tuloy lang ng inom ng asawa ko to. Para mas lalong bumaba ang creatinine niya. Isang araw pa lang siya umiinom 500 na agad na bawa. Sobrang effective. So yun, basta madami pang mga testimony. So ito yung talagang nakita ko lang agad-agad. So isi-share ko lang din sa inyo para makita nyo na, ah, gumana sa kanila. So why not itry din natin, di ba? So ito, papakita ko naman sa inyo yung result ng sa papa ko. Ito muna, ipapakita ko sa inyo. Ito yung unang-una na lab test niya. Yung bago namin malaman na meron pala siyang chronic kidney disease. So nakita nyo, ayan, yung creatinine, ang normal value niya is 0.06 to 1.3. Tapos yung kay Papa is 3.11. Ganun kataas. And tingnan nyo pa yung ibang test. Yung fasting blood sugar, blood uric acid, basta lahat cholesterol. Lahat matataas as in wala siya sa normal. So, ayan yung sa test niya. Pero ang parang pinaka gusto talaga namin dito anahin is yung creatine. Kasi yun nga yung sa kidney. And alam naman natin na super halaga or importante ng kidney sa atin. Kasi yun yung nag-aano nung sa, sa dugo natin. Ganyan at sa iba pa. So next, ito, nagpa-check ulit kami. Ito, um, after taking na to ng, ng alingatong for one month, parang one month and ilang days. Ito, nag-check kami nito, September 70, kaya tinin na lang ni Papa, from 3.11, ayan na po siya. Naging 2.60 or 2.6. So, ayan, hindi pa naman siya super baba, pero kung makikita nyo or isipin nyo, one month pa lang siya nagtitake bumaba na kahit pa paano yung creatinine, creatinine niya. So, ibig sabihin, malaking tulong talaga to. Free patient gang ganyan. As in, literal na dialysis free na kayo kapag uminom kayo ng alingato. Kasi, yun nga, hindi naman ako doktor, hindi naman ako nurse. Gusto ko lang i-share na kung paano kami natulungan nito kasi possible na ito din makatulong din sa inyo, di ba? So, ayan, be a dialysis free patient kasi pwedeng ito, ito, possible ito na yung isa sa makatulong sa atin, di ba? 
red alingatong and white alingatong. Dalawang variety yung alingatong na to. Yung iba sinasabi, may lason yung gantong kulay, yung ganyan. So yun, kung para hindi kayo mag-ano-ano dyan, kung ano-ano, mag-isip na kung ano-ano pag umorder kayo, kung hindi kayo kampante, pwede nyo akong i-PM sa Facebook na lang itong alingatong. At kung may, syempre, may nararamdaman kayo, malamang kaya kayo o-order nito or maghahanap kayo nito. Diba? May kakilala kayo, may sakit. Yan, PM nyo na lang po ako. Sana makatulong tong alingatong sa atin. And, ayun, i-update ko na lang ulit kayo sa susunod na mga vlogs ko. Abangan nyo na lang yan para makita natin ba. 3.11, naging 2.6 pa, pababain pa natin yan hanggang sa mag-normalize na. And, naging dialysis-free patient na po tayong lahat. Or, yung papa ko, diba, ganyan?